Vaxtın xeyri Azərbaycan Əsuslar olsun ki Bugün belə biz Bütöv Azərbaycan kərməsini işlədəmirik Dəyərli əmmətənlər O tarih bu tarih Azərbaycan O Azərbaycan ki 40 milyonu orada Farsın girovudur 10 milyonu burada Məmləkəti Reislərin girovudur Nə 40 milyonun orada Haqqı hüququ tanınır Nə 10 milyonun burada 10 milyonun burada Yer altı yer üstü sərbətlərin milyardlarla manat çörlərə daşındığı bir anlamda 40 milyonun da orada haqqı hüquqü tapdanılaq əlində olan nəyi varsa əlindən alındır. Amma təəssüf doğuracaq bir xəbərimiz də var ki, hələ dözürük. Yəni, dözümlü xalqın dözümlü nümayəndəsi olmaq nə qədər çətindirsə və nə qədər bu işə məhkum uxsa, yaşayış səviyyəmiz bundan artıq olmayacaq, əziz dəcələrimiz. Hər zaman olduğu kimi bu canlı yayımın da parçası, rəiyyət təmsilçisi və sizlərdən biri olan sizlərdən sizlərin çəkdiyi əziyyətləri anbağın çəkən bəndəniz. Yəni, mətləb həsəndir. Həsən mətənlə bu gün xurcunumuz boşdur. Ona görə ki, sizlər danışacaqsınız. İlk olaraq mən Azərbaycanda yaranan və başlığa verdiyimiz xəbərlə bağlı. Sizlərlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Yeni bir hərəkət yaranıb, onun sədri Ayaz bəylə və hər kəsin tanıdığı mənim çox yaxından izlədiyim və nə xoş ki, bu gün artıq görüşdüyümüz Ayaz Arzu Sayadoğlu yəqin ki, onu kanal 13-də apardığı verilişlərdən çox gözəl tanıyırsınız və tanımayanlar isə artıq bundan sonra tanıyacaq və hərəkətin başına keçməklə Sözün əqiqi mənasında yeni bir siyasi sistemin, siyasi situasiyanın, siyasi sxemanın dəyişməsi yönündə fəaliyyət göstərəcəyi barədə yəqin ki, sizlərlə fikirlər bölüşəcək. Mən bir daha Ayaz bəyə təşəkkür edirəm ki, ən azından onu göydə gəzdiyim yerdə, yerdə öz ayağı ilə gəlib bizim qarşımıza çıxdı. Ancaq bundan öncə mən Bir daha demək istəyirəm ki, dəyərlə mətənlə, bu gün məmləkətdə nə baş verir sualına bir cavab axtaranda ilk olaraq nələri müşahidə edirik və hansı alçaqlıqları bu məmuriyyətdən gözləmiş isə ondan bəlkə də onqa tartığını verir. Mən sizə bir sücət nümayiş etdirəcəm və bu sücətdən sonra artıq qazi ailələrinin, şəhid ailələrinin bir-birinə qarşı qoyulması ilə bağlı və bundan faydalanıb pul qazanmaq yollarını tapan məmuriyyət haqqında fikirlərimizi bölüşəcəyik. Elə isə gəlin, həmin o, belə deyək, sücətə baxaq, daha sonra fikirlərimizi sizlərlə həm bölüşək. Mən Piri Yovan Əsibə, Əslən Laçın rayonu qaşqınıyəm, Nuruş qızı. Mən neçə ildi gəlib bura Bərdə rayon Bəzravan kənd sakinlə düşmüşəm. Burada bələdiyyə tərəfində bir uçuq sökük bina olub, sığınacaq maviriblər. Amma hər-hazırda gördüğümüz bu hənin vidadi sayıbə pulumu keçirib, qanunlu sənətlərimi almışam. Qanunlu sənətlərimi alanda bir neçə il sonra vergimi də vaxtlı vaxtına ödəmək şərti ilə məhkəmənin neçə dənə qərəli çıxmağa baxmayaraq Bir dəstə şəhid ailələrin kət cəmatı, qıraq cəmatı, bilmirəm, tanıdığım, tanımadığım yığıb başına dəfələrlə bizi hücumə məruz qoy. Ona hücumə sual verəndə, məhkəm ona sual verir ki, yerinin sənəti deyil, yerimin sənəti yoxdur. İsmailov Raqubu veriblər qabağa şəhid atası. Halbuki onun imkanını qardaşları var, Mirzəlidir, Sovet sədri namikdir, onun qardaşlarıdır, bir dəstə üzvüdürlər, Günel xanım var, odur, tanımadığım şəxslər. Milləti yığır, tökür başımıza, bizi vurur, döyür, çapır, gördüyümüz kimi də 90 yaşında yataq xəstəsi, hepatitçi, xərçək xəstəsi bir anama baxıram. Qolumun çapıqlarını görə bilərsiniz, qolum bir aydır, bir il tamam olur. Mənə onların hücumu yox, mənə o yer eləyir ki, hanı bizim devlətimiz, millətimiz, aidiyyatı orqanlarımız. Bir belə mən müraciət eləyirəm, bu müraciət niyə əsasız qalır? Dəyəndə deyirlər, şəhid qulağı fikirəm, şəhidə mənim canım qurban, mənim də şəhidlərim var. Şəhid qulağı 70 metr uzunluğunda, 
50 metre enin olur. Bərisi benim yerimdir. Sahe gördüğümüz kimi kuruyuzdur. Çol basıp yarısın. Farxın üstünde değil. Qabağda qazın üstünde. Qaz borlarının üstünde. Mən hələ indiyə kimi görməmişəm ki, qaz borusunun üstündə tikili tikili. Yani ki, vətəndaşın yerində döyüb, baskı eləyib. Mirzəlin oğlu Qormaza deyirəm, pulun çoxdur deyim, məni öldürəyəcək. Sən ne olar Rasiyaya adam olanda, harici maşını dəyişə ilə minanda, evləri dəyişə ilə istifadəyə verəndə. Deyir, sən bilmirsən, mənim pulum çoxdur. Nə desən istəyərəm. Ələşləri kəsilib gecə gətirib, heyvanı kəsib başın qapıma atırlar. Şiddətə məruz qalılan məni hansı bir polis orqanına yaxınlaşıram, dərdimi deyirəm, heç biri baxmır. Hamısına sual verəndə ki, sana şikayet vermişəm, niyə baxmır? Deyir, Vidadi Sayıf bizə belə deyib, Vidadi Sayıf rayonun yəsidir, o nə desə bizə qəbuldur. Aidiyyatı qurumlara xayiş edirəm, cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma, xanımımıza, baş prokurorluğa, iki dəfə baş prokurorumuzun qəbulunda olmuşam məhkəməmizə, bu zada benim işime baksınlar, onlarda artık derecede xarj edelim. Böyle baskı, böyle Allah'a sağlık. Cenab Prezidentimiz karar verir ki, esas sahibkarlara, kadınlara şerait yaradır. Benim yerimi götürdükleri, zevk edildikleri, al göl, ayaklarım deyirler ki, şükanın sökülmelidir, toğlan sökülmelidir. Xarş edelim Cənab Prezidentimizde, benim onda savayım, heç bir dayağım, kömüğüm yoktu. Benim işime baksın. Göydə Allah, yerdə Cənab Prezidentdir mənim dayağım. Artıq gördünüz, değerli əmvətənlər, bu məmuriyyət sonda şehit və qazi ailələrini karşı-karşıya getirerek ortada pul kazanmağın yolun tapan, yəqin ki, dünyada yeganə məmləkətdir. Aslında buna memleket de demem mümkün değil. Ne adlandırmağımızı şahsen özümüz de bilmiyoruz. Ancak adlandıracağımız adın hansının olmasından aslı olmayarak sözün hakiki mənasında dövrat batısının dediği kimi ana log olmayan. Hela biz bunun atasını koyuruz kırağa. Atası məlum olmayan bir logun törmeleri bu memur sürüsü olacak. Memur sürüsü ona göre adlandırırız ki, büdcüye gözüken, ehalinin el kabarı ile topladığı bir büdcünü dağıdan, onu talayan ve hatta bütün bunlardan geçerek insanların en heysiyyatlı yerine toxunmağı bacararak pul kazanan bir sürüyle karşı karşıyayız. O sürü ki bizi Ele bir yanım, yarğanın başına çıkarıp ki, sizi inandırmam ki orada 1 milyon yapçı yok. Hatta 1 milyon yapçının üzerine 1 milyon da gelse o yarğanı doldurabilmeyecek bir vaziyete düşmüşük. Bize külah lazımdır o tarafa ata. Xoşbaxtıdan hala külah bizi karşı taraftan vurur. Arkadan itelayacak külah yoktur. Arkadan itelayacak külahlar ise biz o müeyyən dönemlerde çok görmüş. Ama bir şeyi de qeyd edin ki, değerli hämmetler, sözün hakiki mənasında bugün memlekette el hallar baş verir ki, bizi artık təccüblendirmeye bilmez. Yegane qaziler ve şehit aileleriydi ki, artık buna da kulağımızı öğretirmeyin. O, belə deyək, kazancımız o haberleri belə Öğrenmek ve kulağımızı öğretmek bize nasip oldu. Bundan artık şerefsizlik, bundan artık layaketsizlik, bundan artık vicdansızlık ve gayretsizlik olmayan bir mülkət, mülkətin sakinleri bugün. Sanki biz bugün bir yaşamağa məhkum edilmiş. Məhkum ha, altından xat çekerek deyirəm. Yaşamağa məhkum edilmiş 9 milyon. Tutak ki, 1 milyon yapçını çıxsaq belə, 9 milyon azıq ki, o yapçıların değerli vətənlər, her zaman qeyd etdik gibi sıfırları atsaq orada bir dənə belə yapçı qalası olsa, mən onun əllərindən öpərəm. La belə bunu çıxsaq, 9 milyon yaşamağa məhkum edilmiş məmləkət sakinlərindən biriydi. Yerin altı da, üstü də qızıldır. Bugün biz e, Çayxanada bizim, e, yəni, Xanlar Batalyonunun tank tağımının komandiriyle 
20 qəpiyin üstündə bəlkə də 20 saat oldan bahis etmişik. O tağımın komandirinin mənə 20 qəp borcu var. Qardaş, nə qədər edir o 20 qəpiyi mən ona alabımdan. Elə pulun axtarışına çıxmışdıq ki, 30 milyard vasif talibovun 3 milyard bizim Sosial Təminat Nazirimizin, Sabiq Səlim Müslüm Bovun və 1 milyardda bu yazıq Eyüb Bovun adı yaxamıza çıxdı. Hələ mən o icra batçılarını, yəni o taladıq o 100 milyon, 150 milyon demirəm. Ola bilə bizim üçün xırda para məbələrdir. Əslində ki, bizim Maliyyətli Nazirimiz, yəni Maliyyə Nazirimiz məmləkətdə sosial paket gələn kimi ağlaşma şivən qurur. Elə bir ağlaşma şivən ki, hətta Gədə bəydən 3-4 arvat tapıb gətirsək, ondan daha betər şivən edir. Əlində dəsmal yox, prasinalar, yəni o mələfələrlə bu adamın göz yaşlarını silmək mümkün deyil ki, dədəm ölsün, nənən də yanına uzasın ki, bizdə maliyyə imkanları yoxdur əhalinin bu qurumunun əməkqisini qaldıran. Nə müavinətlərə baxılır, nə müəllimlərin əməkqisində qalxın müşahidə edilir. Baxın, dəyərlənmətənlər. Bir müəllimini, adı bir çöl itinin xərclənməsi büdcəsilə xitabən nəzərdə tutmayan bir məmləkətin məmurunu biz nə adlandıraq başqa? Necə, ümumiyyətlə, olamam hansı bir tərzdə, hansı bir formatda danışıq aparmaq mümkündürsə, bizə yazın, biz bunları heç olmasa axtarıq tapaq. Hansı platformada axtarsaq, belə bir şey görmək, ümumiyyətlə, belə bir şey eşitmək sadəcə mümkün deyil. Siz gördünüz, şəhid ailələr adından, qazilər adından, nə bilək, kimlər adından milləti qarşı-qarşıya gətirib ondan pul qazanan məmuriyyəti təkcə bizim ölkədə görmək mümkündür. Və mən hər dəfə qeyd edirəm, soxum o Cinnesin rekordlar kitabını yazanların boynu yerə. Ay, bədbəxtlar, gəlin burada məmləkətdə yazında nə qədər yazıb. Bütün dünyanı sirkələyəcək faqlar, elm faqlar yox, ha, dəyərləmirlər. Biz elmlə çox kəlalıq. Bütün dünyanı sirkələyəcək o rekordlar kitabına düşəcək faqlar bizdə. Gəlin pul qazanında, qardaş, biz o siz özümüz-özümüzə pul qazanamırıq ki, biz yəyə bilmirik. Gəlin bizim məmləkətimizi soyun talıyında, onsuz da soyun talıyırsınız da, yeyin də bədbəxtlə, biz özümüz yəyə bilmirik. Bax, bu deyir ki, internetimiz lalay çalır. Bir gözümüz qalıb internetdə, bir gözümüz qalıb sizlərdə, monitorda. Bax, belə bir məmləkətdə, belə bir reyin içərisində yaşamaq, Yalnız bizlərə nəsib olur, dəyərli bacı və qardaşlarım. Çox təsiblər olsun. Və ikinci suşiyyətimiz də elə, yəni göndərilən müraciət də bizə daxil olub, dəyərli bəylər, yenə bəldə şəhərindən buyurun ona da ən azından qula qasın ki, məmləkətdə gizlin dəyə bir şey qalmasın. Mən Mamedov Əzam Yunusu olub, bərdə rəyə qədər alaq kəndəşləyəm. Döyü ki, çıxış etməkdə, ölkənin prezidentinə müraciət etməkdə, baş bıraqla mələk etməkdə, Məqsədim ondan ibarətdir ki, deməli, Əsədov Cavid Vəlovun etibarlama üzrə nümayəndəsi yəm, özü də buradadır, onun lif danışığı yaxşı olmalı ki, mən onun adından çıxış edirəm. Bildirəm ki, bunun Cavidin həyat yoldaşı 2022-ci ilin ilanində vəfat etmişdir, Bərdə Xəstəxanasında, həkimlərin səhələn kərdə sayəsində və bu barədə Bərdə rayon prokurorluğundan məlumat daxil olsa da, Bərdə rayon prokurorluğu ekspertizə təyin etməmiş, meydi yardırmamış, Hətta xarici müayinə belə etdirməmişdir. Əgər ölü yəsi xarici müayinə yönünü yarınmasından imtinə edirsə, xarici müayinə olunmalıdır. Bunların heç biri etməmişdir. Sadəcə bircə maraqlı və maddi fikir olmuşdur ki, görək bu işi nətər öt bastır edirik. Həqiqə mənədə Rəşad İskəndərov, Bərdar Yonparaklı və onun mavili Ruslar Əhədov çox məhərətlə işi öt bastır etmişdilər. Mən bundan hörmətli baş bıraklı Kamran Əliyevin qəbuluna şəxsləri telegram alıb yolladım. Ondan sonra qəralı ləv elədilər və araşdırma getdi. Araşdırma nə təqdə etdi? Bu günə kimi heç kəs məsuliyyətə cəlb olmuyub. İstəyirlər ki, bir neçə həkimi məsuliyyətdən kənarda saxlayıb, bir cə nəfəri qurbanlıq versinlər. Ayıbdır. Rəşad İskəndərov, sən heç nə arxaya elə olma, bu cinayət əməllərin azıca gizlə. Mən bilirəm, Resulqa Başbrakırlı, Zona Prakırlı, Kurator, səndən verilən ərzə şikayətlər orada gizləyir. 
çatmasına imkan vermir. A beşinci kalana hizmet edirsiniz. A ne kadar düşünmürsünüz? Ne kadar insanı merak edersiniz? Ekhlağı olan. A siz kime hizmet edirsiniz? Ruslar başa düşünün. Ruslar dövlet üniversitesinin her ara kutarını onu yakışı bilir. Diyabı təhsil alın. Rusların diplomu da şüphe doğru. Ancak mesele senden gelir. Rəşad Məlim, sen prokurulsan, seni Kamran Aliyev et, e, etimat edip bir anda prokurulu gönderir. Ama ben baş prokurulun kavulundan girende ki siz ki mənə dediniz ki o ne kadar adam girilirsin ondan bilir ki siz erkeğinsiniz ki baş prokurulukta sizin ərzələr gizlənilir. Baş prokurulun ərzə verirsən, kaytarı gönderir, bir anda prokurulun ərzə verirsən, kaytarı gönderir bir anda prokurulun üstüne. Her şey ayıbdır. Bu dövləti dolama. Bu hükümeti dolamağın. Biz prezidentimizi sevinir. Siz çalışırsınız ki sosyal partiler yaradasınız. Siz buna çalışırsınız. Nerede şikayetlere bakmamak lazım. Bəli, əsimdir. Sizsiniz. Bu vəziyyətdəsiniz. Ayıbdır. Adam utanır ki, böyle nazir ilerle müraciət edirsən. Götür, buç, buç. Bir cevap verin. Ekologiya təbii sevmətlə nazir. Bir sersen cevap verin. Ayıbdır. Cemaatın adamı ölüm. Özünüz meydinizde hürmətiniz yok. Cemaatın ölüm. Özünüzde hürmətiniz olsun. Özünüzde hürmətiniz olsun. Bu ilerimiz benim şahit sahiblərisiniz. Siz niye dövlətə xayanat edirsiniz? Məqsədiniz nədir? Rəşad İskenderov hansı dəl səninlə belə istəyirsə? Əsən bir layonu prokurulursa ney? Yanında Ruslan var. Ruslan silah şəkili təqdim etdim. Niye tutmadı? Niye de subuta yetirəmirik? Foto şəkilləri deyir subuta yetirəmirik. Sizin əməliyyatçı başınızda taş tüstün. Xayiş edirəm canan prezidentdə baş prokurulur. Bu olaylara son koyulmaz ki, mənim şəxsən qəbul edəsiniz. Rəşad oyunda son koyulur. Gördüğünüz gibi değerli emretenler eyni ile eyni mevzular eyni problemler ve kalak kalak yığılan ve bu kalakın altında ezilen bir halk kütlesi. Aslında ben buna halk diyebilmirim. Kütle de diyebilmirim. Akı laçın da bir ağacın kırılmasına bir palıda ağacının kırılmasına göre milyonlarla insan Meydana yığışan bir halbin nümayəndəsidir. Biz Türk toplumuyuz. 350 milyonluk bir töreni təmsil edirik. Bugün Turan arzumuz var. Böyük Azərbaycan arzumuz var. Ama hələ də o talih bu talih Azərbaycan deyirik. Hələ də onu bölən arazda qan araz deyirik. Nə qədər biz bu qanları içərimizdə özümüz içib və laxta qan şəkilində qaytaracağıq. Ya baxın, çok garip edin. 31 Mart soy kırımını belə biz hala bugün dəyi kadıyla millete çatıran biriyik. Bize bunu da sırayıblar. Ermeni soy kırımı. Sanki bütün bu ermeniler bütün memleketde Azərbaycanda bir tane insan kalmayıp silah alıp hamımızı kırılmışlar. Aslında bu Balşevizmin bize verdiği emamlardan biriydi. Orada Azərbaycanlı da var idi. Orada Gürcü de var idi, orada Ermeni de var idi, Rus da var idi. Sadece olabilsin ki Ermenilerin sahibi biraz çok idi. Ama bu kırgınları tör edenleri biz bugün hakikaten gözüne diş bakıp onların adını diyebilmiriksiz. Ben bu milletten ne gördüm acayla. Ve milli etim vekilleri bugün parlamentta yeyip butuyup yatırlarsa adlarını ye putat koyarak o elini kristallarda uzanıp dincelirlerse ve buna sanki bunların dede malı kimi ve bunlara verilen bir bakşehir kimi kabul edirlerse yine vay bu milletin alınır. Bak böyle değerli emretenler indi ise diğer bir müraciyeti sizlerle bölüşüm daha sonra ben Arzu Bey'le söhbətimizde geçecek. Şamıq Bey onun sonuna dağlı kendimde olan sahip edin bu hükümetten Sosyal yardım alamıram, 5 uşağım var, mertebe de getmiyor, ayaklarına başlarını almak mümkündür. Burada metalomdan işleyelim, bakana iki tane matikiletim var, arka şehrinin kabalası yok, dedem rahmetliğin adına adı, o da ölüptü, sanat adıma içine yoktu, sahaya yerim yoktu, evim de yarım çıktı, sana bakabilirsiniz, dedemden de kabusanlıktan da gidip oradan sanat alamıram, mertebe onun adına ölüptü. Bir saat de işlemirəm, böyle bu metallumlarla da başımı qatıram. Xaç edirəm bu hükumetdən, Prezident İlham Əliyevdən xaç edirəm, bizim bir işe baxırsın. Samıq rayonunda heç kim bizə baxmır, neçə dəfə baxırsın, qabında olmuşam, əyəqmiş işe çarşıq etmişam. Deyirlər ki, biz sosial yardım içine baxmırız. Mən də savaqsız adamam, heç saat oxumamışam, oxusam yəqin dəmir yırmazdım. Xaç edirəm İlham Əliyevdən, baxanlardan xaç edirəm ki, bizim bir 
sualandırsınlar, bize bir sosyal yardım çıksın. Ne sebeple düşünür, onu da deyirsinler. Şahsım adamın bir tane maskeletim var, ayrı sayı işlerim yoktu, evim de yarım çıktı. Baş edilen bakanlardan bunu sualandırsınlar. Bu gözlerimle gözümün açı, sosyal yardım için açıdır. Şahsım adamın evim yok, eşim yok, evim de yarım çıktı. Mehlede dedemin adına da adına saha yeri yok, mehle yeri yok. Kadar sana kırmak olmuyor. Mümkün de değil ki bu evin çıkartıcı yap. Ben hadi namus halde. Adam karşı anlattı. Onda yanına getiren bir birinci günü de. Mümkün de çıkartıcı alma. Hadi getiren bunu şanlı. Hasan vatandaş, bizde enerjide problem yarandı. Kimse de gemeni gördüm. Ben onu değişim. Gördünüz değerli beyler, bu müraciət sahibi isə ölmüş atasının kabuluna gelip oradan da buna deyirlər ki, bə, sən birinci gün gel. Mən isə buna tövsiyem ondan ibarətdir ki, o artıq gələn seçkiləri gözləsin. Çünki 100% onun atası gəlib səs verəcək Samuqda. Mən buna tam eminim. Çünki bizdə... Ölmüş insanların, yani dünyasını dəyilmiş insanların səs verilməsi adi haldır. Özü çok garibedir. Səs verilmə gününde gelip orada səs verip yeniden kaydırlar uyudukları məkana. İllerle, on illerle belki de ondan da önce, yani dünyasını değişen insanların səs verilməsi sözün hakim mənasında analogu olmayan bir memleket için çok sade bir, yani has olan bir hususiyyettir. Has olmayansa, elə hasın yorulması ile bağlı düşüncelerimizdir. Bizi elə yorublar ve elə bir kalibə salıb var ki, hətta Molla Nesrettin ayağını koyup kenara çıxa bilirsə, təsvürler olsun ki, biz o kenara çıxmağı belə bilmirik. Neden bilmirik, bunu deyelim mənim. Yakin ki, biz Arzu Bey'le elə bu mövzularda da müzakirələrimiz devam etdirəcək və Arzu Bey'dan xayiş edək ki efirimizə zəng etsin yəni canlı yayınımıza bir Arzu Bey'lə biz hərəkatın yaranması ilə bağlı və onun ümumiyyətlə fəlsəfəsi eyni zamanda məmləkətimizdə nə baş verir suallarına cevab axtaraq Arzu Bey bizə zəng edənə qədər Türkiyədəki vəziyyətlə bağlı ümumiyyətlə seçik öncəsi bir qısa olaraq məlumat verim değerli vətəndər Ümumiyyətlə, nə qədər sözün həqiqi mənasında orada Kılıçlar oğlu varsa və Erdoğanın qabağına Kılıçlar oğlu çıxacaqsa, Erdoğan qalabası kaçırmazdır. Sözün həqiqi mənasında kaçırmazdır. Amma orada İmam oğlu və Mənsur yaşar. Bir dəqiqə deyelim, bəylə mən. Sayat ve Artur ve Bülce deyken gözlüyün ve biz sizi getirin. Niye böyle verir da bey? Siz... Arzu bey, ee, kameranın açın kayış edirəm. Thank you, man. Ee, bir saniye bey. Ben de burada açıktı ama bakırım göstermir. Ee, canlı yayın başlıyorsa biz izleyicilerimizi salamlayalım. Beli beli beli başlıyor bey. Zaten canlı yayınlar. Aha. Önce herkes salamlayıram. Ee, yani programı izliyorum. Ee, yani insanların çoklu sayda problemleri var. Ee, Ses gelir. Şimdi ben çalışıram danışara kela görüntü meselesini de hallediyor. Burada hazırda mende teknik olarak problem göstermir. Yani ses gelir, gösterir, görüntü de gelir. Bizde ne bir rakı bey? Bizde bakın böyle bir görüntü verir bize. Aa, mən canlı ya X split gösterir. Mən canlı yayımı indi deməli, e, bir dana da görüntünü değiştirmeye çalışacağım. E, bir saniye. E, i̇zleyicilerimizi bir daha salamlayıram. Burada e, bizim çok sorayla mövzularımız olacak. Təbii ki danışacağız. Biz de elə, bu ölkə baştan ayağa problemler ölkəsidir. Bu ölkə en ideal texnikanı da getirende bakırsız iş işlemir. Bizim memurların idimi elədir ki, 
siz nə qədər danışsanız da, bəli, nə qədər desəkdə... Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, Və yenə elə verdik. Hə, hə, düzəl, düzəl, düzəl. Və beləcə saxlayın da, bir cədəqə məni gördüyüm, qurban olun. Yaxşı oldu. Və bizim o türkün məsəli o idimimizdəndir, qardaş. Nə əlimiz atırıqsa, taş çıxır qabağımıza. Nədir? Başlayaq mı? Hə, başla, başla, bəy, başla. Öncə izləyicilər bir daha salamlayıram, dostlar, baxırsınız, problemlər ölkəsindəyik, texnika belə bu ölkədə problem yaşayır və biz də təbii ki, hər birimiz istəyirik ki, bu problemlər olmasın, yəni Azərbaycanda xalqımızın arzumuz da budur və ona görə də təbii ki, biz dostlarla, bu xalqı sevən insanlarla, arzu eləyən, eyni əqidədə olduğumuz insanlarla bir hərəkat başlatdıq. Mən sizin proqramı izləyirəm, vətəndaşlar sosial yardım ala bilmir, icra başçılarından, prokorluqdan, məmurlardan şikayət edirlər. Yəni, belə bir ölkədə yaşamaq və siyasətdə olmamaq bu qədər problem, xalqın bu qədər əzab çəkdiyi ölkədə siyasətdə olmamaq, yəni, böyük bir yanlışlıq olar. Ən azından günahdır, bəy. Bəli, ona görə də yəni, Bizim xalqı xidmət hərəkatı olaraq, yəni oradakı üzvlərimizlə birlikdə, rəhbər heyətimizlə birlikdə bu qərarı verdik ki, biz belə bir hərəkat başladıq. Yeni gələn izləyicilərimizə qısa bir təqdimat verim. Yəni, bu siyasi bir qurumdur təbii ki, orada var üstündə xalqa xidmətdir. Təbii ki, məqsədləri nədir? Biz əlimizdən nə gəlir? Hələ ki, yeni bu yaranmış bir qurumuq sürətlə böyüməyə davam edirik, əlaqələrimiz genişlər. Əsas məqsədimiz, bizim bəyanatımız var idi, daha doğrusu bizim Açıqlamamız var idi, yəni elan eləmişdik hərəkatımızı. Orada biz bəlli eləmişdik ki, yəni ölkəmizin demokratikləşməsi, insanlarımızın yaxşı yaşaması. Eyni zamanda, təbii ki, Azərbaycanda hər kəs deyir bəlkə də, yəni gerçək demokratik silahların olması, iqtidarın xalqla hesablaşdırılması və bir çox müsbət addımların atılmasını istəyirik. Bunun üçün də təbii ki, bizim məqsədimiz son dərəcə təbiidir. Konstitusiya bizə bu hüququ verir ki, biz siyasətdə olaq. Yəni, Bax, burada bizi izləyən bütün hər kəs, izləməyən dostlar, hər kəs siyasətdə ola bilər və təbii ki, biz yəni bütün... Əslində, bəy, İlhamı siyasətin tən ortasındadır. Bəli, yəni biz də Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqları istifadə edərək və eyni zamanda bizim qəlbimizdə vətənin bu halı, xalqımızın bu qədər əzilməsi, yəni bu qədər az qalsın məhv edilməsi, yəni bir dilənçi durumuna salması məmurlar tərəfindən bir çörək möhtəd edilməsi bizim vicdanımızın qəbul edə bilməyəcəyi bir şey idi. Ona görə də yəni bir çox dostlarla qərarı verdik. Ölkənin 30-dan çox şəhərindən, rayonundan, Bakının çox sali rayonlarından bu səsə dəstək verdilər və bu qərarı verdik ki, biz bunu yaratmalıyıq. Yəni, əgər bugün bizim gənclərimiz öz gələcəklərini xaricdə axtarırlarsa, mən, məsələn, uzun illər jurnalistikada olmuşam, hələ də fəaliyyətimi davam elətdirirəm. Əsas ağırlıqlı olaraq artıq siyasi jurnalistikadayım son illərdə. Hər gün mən mətbuatı açanda oxuyacam ki, məsələn, Şəmkirin icra başçısının, Alim Paşa Məhmədovun 42 maşını varsa, bunu məhkəmədə etiraf edirsə, hər gün oxuyanda baxacam ki, vətəndaşlar həyatlarını işgal edirlər. Hər gün açanda oxuyacam ki, vətəndaş Bakıda yaşayış binasından intihar edirsə, baxın, yaşayış binası ölüm binasına çevrilir. Hər gün Qarabağda hansısa mülkü vətəndaşımız erməni minasına düşüb həyatını və yaxud da hərbisimiz öləcəksə, belə bir ölkədə necə susmaq olar? Ümumiyyətlə, yəni bizim daşdan, dəmirdən nə fərqimiz var? Gəlin, özümüzü belə sorğulayaq. Digər tərəfdən bizim Böyüklərimiz nədir? Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Allah bu səhətlərəni deləsin, bəli. Bəli, bəli. 
vətən mənə oğul desə nə dərdim mamur olub qayasında bitərdim yəni bizi ədiblərimiz bu şəkildə böyüdüblər təsdar olsun ki Arzu bəy, Məmməd Aras kimi şairlərimiz də yoxdur Yoxdur, beləri gəlmədi artıq. Məhməd Araz, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın istiqlaliyyət səlnaməsini yazan insanlardan biridir. Məhməd Cavadlar kimi yoxdur artıq, onlar yoxdur bəy. Bəli, şəhriyar olsun, ayağa dur Azərbaycan, ya tamam, ya. Ya tamam, ya, ya azad ol Azərbaycan. Bəli, yəni biz böyük bir xalqıq, niyə də bunu eləməyək? Yəni, burada bizi izləyən bütün dostlarımızı aktivliyə dəvət edirəm. Baxın, biz o xalqıq ki, faşistlərə Avropanı dar eləyən Mehdi Hüseyinzadəni yetişdirilmiş bir xalqıq. Biz o xalqıq ki, dünyada ilk dəfə yüksək oqtanlı benzini icad eləyən Yusif Məmməd Əliyevi bu dünyaya bəxş eləyən xalqıq. O, Nobel alası idi, erməni dığaları imkan vermədi. Biz niyə əzikli psixologiyasından böyüdək? Sabit tifabi kimi bir dövlətin kosmik strukturuna rəhbər eləyən bir xalqı nümayəndəsiniz. Amma bu gün... Bəli, ora da bəli gələcəm. Biz o xalqıq ki, Lütfizadəni yetişdirmişik, müasir texnologiyaların inkişafında onun beyin məhsulu var. Onun bu xalq bağrında böyük yetişdirir. Biz ərəb xilafətinə qarşı 30 il savaşmışıq. Yəni, ərəblərə asibətimiz müsbətdir. Yəni, biz 14 il əlincə qalasında Teymur da türkü idi, bizim özümüzünkidir, biz də türkü idi. Dirənmiş bir xalqıq, 33 gün şuşada dirənmişik. O Teymura əlincədə dirənmək bütün dünya tarixi üçün bir örnə Susuzluqdan ölsə belə insanlar təslim olmur. Naxçıvanda... Gələrsən, görərsən qalasını gedib, hamısı eləyir. Hansı tariximizə əl uzatsaq budur. Bəli, yəni, baxdıqda görürük, yəni, bir adi bir qul, yəni, eldəniz bizim böyükdüyümüz bir dövlət qurdu. Atabəylər, Atabəylərin eldəniz, biz belə bir xalqız. Yəni, biz 11 iqlimdən 9-u bu ölkədə var. Dünyada ilk dəfə neft burada çıxıq. 1994-dən artıq biz nefti çox saxəli istiqamətlərdə satırıq. Amma yaşaya bilmirik, 30 ildir. 40 ayaxın ölkəyə neft və neft məzulu satırıq. Mazıtından belə biz, mazıt heç nədir? Ondan belə bizə pul verirlər, amma bu xalqı yaşada bilmirlər. Yəni, belə bir ölkədə bu xalqın problemlərinin başından açdığı bir ölkədə necə demək olar ki, mən danışmayaq, demək olar ki, mən siyasətə qarışmıram. Belə mən siyasətə qarışmalıyam da, siyasətə qarışmayam da, cinayətə qarışıram. Yəni, ona görə də biz çoxlu sayda səbəblər göstərmək olar və ona görə də bir ümid olmaq istədik ki, yeni bir pəncərə açaq. Görəyən bu pəncərənin insanları. Avropanı biz özümüz burada qurabilərik də. Avropa gəlib... Üçüncü ildə xaç ürüş eləyəndə biz müsəlmanlardan öyrəndi, hamanda uyurulmağı, tikiş bacarığını müsəlmanlardan öyrəndi xaç ürüşündən. Biz niyə Avropadan örnək alaq? Fərabiləri var, Ömər xəyyəri var, bizim nizami gəncəvilərimiz var, fəlsəfəli nəsimimiz var, məndə sığarı ki, cahan, mən bu cahana sığmazam. Bir beyt, bir sənətkara bərabərdir. İngilislər bugün Shakespeare-ni çıxardırsa, məsələn, başqa xalqlar bir başqa sənətkarını çıxardırsa, biz niyə bunları çıxartmayaq ki, varıq yəni dünyada. Ona görə də əlbəttə ki, mütləq şəkildə biz siyasətdə olmalıydıq. Azərbaycan xalqının adı da üzərində xalqı xidmət ərəkatı üçün edə biləcəyimiz nə varsa, onu eləyəcəyik. İndi təbii ki, kimlərsə bu hərəkətə qatılacaqsa, bizi daha da gücləndirəcək. Biz burada hər hansısa bir maliyyə gücünlə yox, maliyyə gücümüz yox, geniş təsir imkanlarımız yox, amma bəlkə də ən önəmli cümlə bunu olsun efirdə deyəcəyim ki, sıfır büdcə və sonsuz sevgi ilə bu millətin öpülməmiş əllərini öpməyə gəlmişik. Arzu bəy, sizdən, yəni mən bu bayaq düzü, yəni o efirdən öncə bizim bir qısa bir söhbətimiz oldu, amma mən çox sözləyəm. Sual malaqlandı. Siz özünüz artıq, o bəyə özünüz də qeyd etdiniz ki, uzun müddət yəni bu siyasi jurnalistikada olmuşsunuz və siyasi jurnalistikada olan bir adam kimi artıq məmləkətdə sayılması mümkün olmayan bu qurumlar yarandı. Demokratiya, nə bilim, müxtəlif elə adlar qoyduq ki, artıq o adları ümumiyyətlə, bəlkə də nə bilim, saymaqla qurtaran döyür. Ümumiyyətlə, sizin bu hərəkətin, yəni fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Çox maraqlı mənim üçün. Ümumiyyətlə, nəyə nail olmaq istəyirsiniz? 
Yaxşı sualdır. Bəy, yəni, bütövlükdə ə, təbii ki, hər bir siyasi qurum yarananda onun məqsədi olur. Bizim məqsədimiz, yəni, vergüllər qoyub çox uzatmaq olar. Bir mənalı və bir mənalı olaraq xalqı xidmət eləməkdir. Sıfır büdcü ilə biz bunu və sonsuz sevgi ilə nə qədər bacara biləcəyiksə, o qədər eləyəcəyik. Yəni, məqsədimiz ideoloji olaraq soruşursa, biz türkü, türküliyimizə sahib çıxacaq. 10 milyon xalqımızın hər birinə sahib çıxacaq digər millətlərə də. Ə, yəni, biz Məhzəsuzadənin bizə miras qoyduğu bayraqdakı o dəyərlər var e, ki, ondan öncə də var idi Rəsuzadədən öncə. Türkülük, İslamçılıq, biz başqa dırnaq arası siyasi partiyalar kimi, qurumlar kimi biz Rəsuzadəçi deyib dilində türk sözünü işlədə bilməyənlərdən deyilik və yaxud da müsəlman sözünü işlədənlərdən və yaxud da adına rəng verib qara rəng, qırmızı rəng, ağ rəng verib e, adında o, o müsbət e, adı daşıyaraq ona iddia eləyənlərdən deyilik. Bizim sırf təmənnasız məqsədimiz odur ki, yəni xalqımıza xidmət eləyək. Təbii ki, böyük məqsədlər də var. Onları bəlkə indi danışmaq bir qədər ə, qəribə görünsə də təbii ki, ölkəmizi inkişaf elətdirmək mümkün olarsa bəlkə gələcəkdə ə, birinci, ikinci, üçüncü partiyalar olmaq. Yəni, hər bir şey başlanıqdan başlayır da galaktikalara Marsa gedib usanlar belə ilk kilometrə daşından, ilk kilometrdən başlayır da addım atılır ki, o raketə minir, ayağını qoyur və ondan sonra gedir kosmosa çıxır. Biz də eyni şəkildə o böyük hədəflər üçün bu kiçik Qurduğunuz o, belə deyək, təşkilatın təməli o bayaq elə o sıfır büdcə dediniz. O, halallıqla qurulan bir, e, özülü qoyulan bir binanın üzərində tikintici də çox rəvan gedirir və biz də bunu sizə arzulayırıq. Ancaq bundan öncə ümumiyyətlə bu sıfır büdcə ilə, o, necə deyim, çox bugün məmləkətdə siz özünüzü də bilirsiniz ki, çox e, problemlər, elə bir problemlər var ki, bugün vətəndaşların onu həll etmək, Sadəcə nəyin ki, gücü çatmır, heç ona yaxınlaşa bilmir. Yəni, bu təşkilatın qayəsində varmı ki, yəni, bu hərəkət vasitəsi ilə bu e, milləti o, necə deyim, doğru yona e, yönəldə biləkmi və ya, ümumiyyətlə, ikimizdə elə özümüz olmaq şərti ilə, e, yəni, bunu bir rəvan bir yola sala biləcək, gücə sahib ola biləcək mi, bəy? Və yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, doğru yol yalnız, yəni bizim düşündüyümüz yol deyil, biz elə düşünmürük. Təbii ki, biz doğru olmağa çalışırıq. Doğru zaten budur ki, oğurluq olmamalıdır, Saf, deməli, şəffaf işləmək lazımdır. Məmurlar xalqın nökəri olmalıdır, hər bir məmurların. Yəni, bu cür olmalıdır. Biz bunu düşünürük. Yəni, doğru yol biz desək də, deməsək də, Konstitusiyada var, Quranda var, nəyə inanırsınız, başqa fəlsəfələrdə var ki, yaxşılıq, fəlsəfənin özündə həqiqət axtarışından gəldilər və filosoflarda, Bə. yəni fə- fəlsəfəçi oldular. Yəni bizim bu doğru yolu göstərmək üçün biz bir model olmaq istəyirik. Müsbət örnək ki, sıfır büdcü ilə də bunları eləmək mümkündür və televiziyalarda səsimizi xalqımızın haqqını tələb eləyərək, necə siz sosial problemləri deyirsiniz. Biz də bir qədər riski daha çox alaraq bunu siyasi olaraq deyirik. Bu mümkündür mü? Təbii ki, biz əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yəni bizim bu dəqiqə əlimizdən gələn məsələ nədir? Daha çox kütlələrə çıxmaq, insanları oyandırmaq, həqiqi mənada bir hərəkat olmaq. 100 minlər, 200 minlər, 500 minlər. O da bilir ki, təbii ki, bu son dərəcə təbiətin qanunudur ki, yeni başlayanda bu birdən bir olmur. Hamısı addım-addım olur. Əsas odur ki, burada da sağ olsun dəstək yazan bütün dostlar, yəni proqramımızı izləyən. Əsas odur ki, bu örnəyə qoymaq, bizim yəni ortaya qoymaq və xalq üçün sinəmizi irəli vermək. Nəyi bacarazıqsa, onu da eləyəcəyik. Eytimad artdıqca, dəstək çox aldıqca, əlbəttə ki, güc də çox alacaq. Amma mən sizin proqramda çox önəmli bir Buyurun, fikir səsl dirmək istəyirəm. Azərbaycanda elə bir siyasi partiya tam məsuliyyətlə deyirəm yoxdur ki o ə, sehirli onun yok, sehirli çubuğu yok, var. Bəli, Hər bəli. şeyi bir anda dəyişdirəcək və yaxud da ə, insanları ə, belə deyim bütün 10 milyonun hamısına çatacaq əlində mətbuatı var, bir şey var. Yəni insanlar aktivləşdirmədikcə öz haqqını evdə, küçədə, idarədə tələb etmədikcə, laf meydanda tələb etmədikcə, o zaman ölkə dəyişməyəcək. Yorğanın altında mən uzanacam, kimsə çıxıb... Və klaviyatura qəhrəmanlarına qədər çox olacaqsa... 
Bəli, yəni bu ölkədə, bəy, yəni 27 gün 24 saat televiziyalar danışsa belə, bütün televiziyalar, o yaltaq yandaşlar belə, bu ölkənin problemləri bu tarası deyil. Özüm gedib səkilişlər eləmişəm, sosial problemlərlə bağlı, tam məsuliyyətlə deyirəm, hər bir ailənin 7, 8, 10 problemi var. Birinin yol problemi var, bir küçənin, birinin kredit problemi var, birinin oğlu işsizdir, biri uşaq bulu ala bilmir. Yəni, belə ölkədə min nəfər bizim problemimizi həll edir, min nəfərin bir gücü nədir, ona baxmaq lazımdır, təsir gücü, maddi gücü, media gücü yoxdur demək olar ki. Yəni, ona görə də vətəndaş aktivləşməlidir. Onu bəyənmir, danışmaqla nə olur? Bəs danışmaqla olur da, görürsüz danışanları həbs edirlər. Də danışmaqdan ilə çəkin məsələdirlər, niyə həbs edirlər? Yox, etiraz etməklə nə olacaq? Etiraz etməklə bir şey olmayacaqsa, etirazı niyə qadağan edirlər? Digər tərəfdən biz insanıq, danışmalıyıq, bitki deyilik ki, qoxulanaq, qoxu verək. Yəni, biz danışmalıyıq, borcumuz da Allah deyir, şüür vermişəm, dil vermişəm. Bitkiyə nə verib? Bitkiyə də duyğuları oxuma sənəti verib, bitkiyə nə verib? Çiçək açmaq, qoxu vermək verib. Yəni, biz bu heyvanlara nəyə verib? Bəzi heyvanlara, atlara, məsələn, zəlzələni bilmək, pişiklərə nəyə verib? Digər aləmləri bilmək, o bərzəyx aləmləri. İnsanlara da düşüncə verib, biz danışarıq, dünyanın hər yerində debatlar olub, danışaraq edirlər. Yəni, mübarizə aparmağın üsununu da bilgi kirliyi ilə saçdırmaq istəyirlər, yəni ölkə idarəçiləri. Ona görə də biz təbii ki, doğru yolu tapmaq üçün xalq olaraq, mən burada bu çıxış elədim, eləmədim, haqqımızı tələb eləməliyik. Əgər mən ən önəmli bir cümlə demək istəyirəm, kimsə düşünürsə ki, yox, bilirsiniz, bu qədər milyardları uğrayan insanlar, bu xalqı bu qədər əzənlər, Bunlar birdən-birə deyəcək ki, yox, biz ayıldıq, sizin bütün pulunuzu qaytarırıq, bütün hüquqların hamısını bir gündə bərpə eləyəcəyik, bu qədər ədalətsizliyin hamısını ədalətli şəkildə həll eləyəcəyik. Kimdəsə belə bir xəyal varsa, ona qapılmasın. Yəni, bunu izləyənlər, izləyicilərimiz arasında, xalqımız arasında, bu mümkünsüz bir şeydir. Bugün nə kimi dəyişmədi və güz görərək, ataların bir misalı var, Quran güz görməsə qorxmaz. Yəni, bizdə də belədir, məmurlar, siyasətçilər, ona görə mənim çıxışımdan, önəmli vətəndaşın birinci aktivliyidir. Biz birinci deyirik xalq, ondan sonra təbii ki, biz gəlirik. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. Mənim təbii ki, bizim bütün üzvlərimizin hamısı saf şəkildə bu mübarizənin içindədirlər, sağ olsunlar, onların hamısını alqışlayırıq. Amma bir nəfərin, bir partiyanın işi deyil, 10 milyon ayaqda dindik durmalıdır. Bu, o xalqdır ki, 1988-ci ildə sovetlərin əməlini Təməlindən sarsıdır, bilt qəzəti bizi ilin xalqı seçib. Bu, o xalqdır ki, mübarizi yetişdirib. Prezident açıqladı ki, 200 nəfəri öldürməsi yazılmışdır erməni işğalçılarının. Putin iclas keçirib ki, bu ancaq və ancaq filmlərdə olur. Biz bunu deməli, Amerikan filmlərindən bunu görə bilərik. Yəni, inanmayıb, bənzətmə eləmişdir. Yəni, biz o xalqıq, yəni, biz o xalqıq ki, Yəni, gerçəkdən də şərqdə ilk diplomatları yetişdirmişik, şərqdə ilk operanı qurmuşuq, 1908-ci ilə. İlk diplomat qadın yetişdirmişik Sara xatır kimi. Sara xanım, bəli, Sara xanım, şərqdə ilk diplomat qadın, Uzun Həsənin anası. Yəni, bizim xanımlarımız, bizim tomrisimiz var, yəni, bizim fitinəmiz var, Nizami Gəncəvi ilk əməkçi insan qadın obrazını yaratdı, çiğnində onu daşıyırdı. Yəni, o öküzü, o ağır heyvanları daşıyaraq qadınlarımızın gücünü, simbolikasını bütün dünyaya göstərdi. Dünyada xəmsəni yazan sənətkar Nizami də ondan neçə minlərlə insanlar təsirlənib. Bizim abidələrimiz var, yaşı 5 min il, 6 min il. Mən sosial şəbəkədə bəzən ingilizcə yermənlərlə mübahisə apardığım vaxtlar olub. Deyirəm, 3 min illik xalq deyirsiniz. Nə oldu, siz 2 min illik, 3 min illik bir abidə qoya bilmədiniz ortalığı və onunla diyalog qobatır. Yəni, bizim 5 min illik qobustanımız var bu ölkədə, 5 min il yaşı var. Tom, deməli, Heyerdal, Norveçli alim gəlmişdi, heyran qalmışdı ki, bu bəşəriyyətin, sivilizasiyanın mənbəyi başlanıcı ola bilər. Biz niyə öz tariximizə sahib çıxmayaq? Yəni, gerçəkdən də. Ona görə də mən sizin bütün izləyicilərimizə sizə təşəkkür edirəm ki, yəni, bu xalqı xidmət üçün... Əlini daşın altda qoyan insanlara efir verdiyiniz üçün, yəni bizə yox, biz düşünürük ki, yəni elə xalqa siz efir vermişsiniz, necə ki o problemləri deyir, siz verirsiniz, biz də eyni şəkildə əlimizdən gələni edirik. Buyurun bəy, kimin sualı varsa burada... Arzu bəy, mənim sizə suallarım olacaq, doğrusu, yəni mən o bayaq qeyd etdim efir öncəsi, Yəni, siz göydə gəlcəkdir, sizi yerdə tapışıq, qardaş, mənim o qədər bölüşəsi fikirlərim var ki, elə sizi tapışıq, ancaq sizinlə bölüşəcəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gündəmində baş verən, istər siyasi o məcrada, istər belə deyək bu hakim niyyətin 
niyetleri başlarında çaplasın, torpaq torpaq bu torpaq tabuların gözünde oyunmur. Ama bizim için en maraqlı, yani o, sizin bu hərəkatınla şəxsən siz Arzu Bey'in, yani bu cemiyete olan simarışlarımız neden ibarətdir? Ve ümumiyyətlə bundan sonra görəcək adımlar barədə bizim izleyicilerimiz etrafı məlumat verəmiz. Buyurun bəy söz sizdə. Bay çok sağ olun. Bizim demek ki, biz ölçədə baş verən bütün məsələlərə mümkün qədər diqqətdə saxlayırıq. Hardan bize sosial problemler şikayet gəlirsə, belki bugün anında müdaxilə imkanımız yoxdur, onları biz arxiv yaradırıq və bizim grupumuz var sosial problemlərlə. Bax, onları yazırıq. Hansı məmurda, məsələn, deyək ki, təbii ki, bizim ona hər üzvümüz o qədər potensialımız fiziki olarak, reazi olarak yoxdur. Ama diqqətdə saxlayırıq. Hardan nə qədər pullar gedib, köçürmə olub. Biz onların hamısını diqqətdə saxlayırıq. Eyni zamanda bizim yəni, e, nələr, nə vədə eləmək istəyirik? Yəni, əsas məsələlərdən biri odur ki, ölkə, e, yəni insanların bu durumdan çıxardıq. Birincisi, insanları bu problemdən qurtarmaq lazımdır. İkincisi isə, eyni zamanda, e, təbii ki, yəni, bu birlik şəkilində, hüquqi şəkildə haqlarımızı tələb edərək, yenə deyirəm, birgə şəkildə istər başqa siyasi partiyalar, istər xalqımızın daha çox kütləsi gəlib qoşula bilər, o şəkildə biz problemlərimizi həll eləmək istəyirik. Baxın, indi mən burada canlı yayımdayım, amma yenə də problemlərlə bağlı bildiriş göndərirlər. Mən indi sönüb cavab verməli təbii ki, oluram. Yəni hər hansısa bir hansısa bir rayondan. Biz yəni bizim məqsədimiz odur ki, xalqın problemləri azalsın, dövlütü olmasın. Yəni birinci Mesela o da bu ülkenin o kadar e, mətləb bəy problemleri çoxdur ki, onu a, bir gündə, bir ildə hamısını həll edəcək deyə bir şey yoxdur. Əsas məsələ problemlerin azaldılması için iradənin olmasıdır. Onu da mən bu hükumetdən qətiyyən ilə, mənimlə bizim dostlar gözləmir. Yəni, baxın, son bir örnək deyim onun üzerine. Baxın, Kəmçinin keçmiş icra başçısı Alim Paşa bəyin, e, deməli, e, 40'dan çox, 42 bəzi mənbələr, 53, yəni mətbuat organlar maşının olduğunu yazdı. Kardeş, bizi ne kadar soyublar ki, bir icra başçısının maşın, bilinən maşınlarının sayı 40'dir. Hala bilinən, bilinən maşınlar. Ve bəli, məhkəmədə, məhkəmədə de Azərbaycan dövlətinin adından karar çıxardır. Yəni onun dediği dövlətin adını, məhkəmə ona sual verir ki, Hardan almışsınız? Deyir ki, mən belə, mənim adım bu, mən Alim Paşa bəyəm, bəs mənə hədiyə veriblər dostlarım. Tamaz alan kraliyem, nə yaxşı deyir, arzu bir o, tamaz alın. Sonra hakim ona sual verib ki, bəs siz yeni həmin ki adamsınız, deyin, indi niyə vermirlər? Yəni bilirsiniz, ölkənin durumu bu şəkildədir. Əgər bir mətbuatı ki, açanda səhər-səhər baxırsan ki, Vasif Talıbov 30 milyard hökumət mətbuatının özü etiraf edirsə, bir xəbərdə Kemaladdin Heydarovun 28 milyard pul daşıdığı gedirsə, bir xə, mən oxuduğum 3-4 xəbər üzərindən, yəni görmə ölkəmizin durumunu təsvir edirəm. Əgər Azal Prezidenti Cahangir Əskerovun 30 ton pulu ölkədən bir həmlədə çıxartdığı bir xəbərdə oxunursa, belə bir ölkədə gəri heç kim susmasın. Ümumiyyətlə, yəni insanlar yatmasın belə bir ölkədə. Yəni, onu demək istəyirəm. Yoxsa yorğanın altında biz problem həll olunacaq. Kimsə gəlib e, bu problemleri həll edəcək. 1000 nəfər, 500 nəfər, 500 nəfərlə ölkənin taliyini dəyişdirmək çətin məsələ. Dəyişdirmək olar. Digər insanlar da aktiv olmasa da siyasətdə, onlara dəstək verərsə olar. Yəni, biz bunların hamısını göz önünə alaraq. Mən indi təbii ki, ölkə insanlara daha çox xəyanətlər hüquqi və iqtisadi olaraq edilir xalqa. Siyasi xəyanətlər doğru təbii ki. Yəni, əlimdən gəldiyi qədər dostlarımızla birlikdə bunları danışırıq, müzakirə edirik, ictimai şura yaratmaq planlaştırırıq. Kimler ki, indi bizim danışdıqlarımız deyirsə ki, doğru şeydir. İstəsələr, həm sizin proqrama üzv ola bilərlər, yəni bu televiziya abunə ola bilərlər, bəyənib fikir yaza bilərlər, həm bizim təbii ki, yəni xalqı xidmət hərəkatına dəstək ola bilərlər. Yəni bizə dəstək olar. Yəni sahibimiz və yaxud bir elektron müraciət forması olunacaq bir məkan var mı bəy? Onu səsləndirin, ola bilsin ki, izləyicilərimiz sizə üç tutdu. Çünki siz sözün həqiqi mənasında o, parmağla sayılacak jurnalistlerden siz ki, ne əqidəvizi, ne məsləkinizi satmadır. Çok minnettarım bey, Allah da size kıymet versin. Yani, e, e, mesele, ben de burada yeri gelmişken sualınıza cevab olarak bey, e, demek 
biz bizim o dokumentimiz var qeydiyyatdan keçmək üçün. Yəni ora qeydiyyatdan keçib, yəni bizə üzv olurlar, dəstək olurlar. Mən onun linkini buradan, yəni sizin bu canlı yayımın yorum yerindən Arzu Sayadoğlu YouTube kanalından yazıram ki, insanlar ona çalışsın. Bəli, bəli, o verim qoyun əhali, yəni burada da var da. Bəli, bəli. Eyni zamanda bizim səhifələrimiz var. Deməli, indi yazdım, göndərdim. Bizim səhifələrimiz var. Biz yeni başlamışıq. Artıq belə desək, dekabrdan qərar vermişik. İkinci ayımızdır. Bizim Facebook səhifədə sırf məni soruşursa Arzu Sayadoğlu, Defis Arzu Sayadoğlu, yəni qıhı deməli, bitişik də orada. Azərbaycan və İngiliz variantında Defisləndir. Ora girib yaza bilərlər. Eyni zamanda bizim üzvlərimiz var. Yəni, deyək ki, məsələn, Gəncədə var, Göy göldə var, Tovuzda var, Bakının bir çox rayonlarında, Səbaildə, mən də saysam çoxdur, çox yerdə var. Yəni, bizə internet üzərindən yaza bilərlər və eyni zamanda təbii ki, bizim soruşursuzdə, məsələn, mənim YouTube kanalım var, 40 minə yaxın abunətçisi var. Girib hər hansı bir videonun altına yaza bilər ki, sizi, məsələn, Turan elindən izlədim, xalqa xidmət, məsələn, yaxşı şəhərdə üzv ola bilərlər. Bu dəqiqə sosial internet dünyasıdır, sosial şəbəkədə yaza bilərlər, xalqa xidmət hərəkatı, yəni işıqçılar olmaq istəyir bu ölkə, Facebookda qrupumuz var, 10 mindən çox o qrupun üzvü var, ora yaza bilərlər, yəni... Bəy, çox qısa zaman kəsində bu qədər uğur əldə etmək, sözün həqi mənasında çox çətin, yəni o yorucu bir işdir. Bəy, çox sağ olun. Yəni, xalqa xidmət ərəkatının 200 minə yaxın izlənməsi var videoları. Siz bir sual verdiniz, yəni bu jurnalist qafaliyyətimlə bağlı. Bunu mən deməyə borç bilirəm, bu sualımıza cavab olaraq. Yəni, biz efirdə problemləri deyirdik. Yəni, Kanal 13 olsun, Kural TV olsun, başqa televiziyaları olsun, sosial problemləri biz yazmışıq və elə də çox işləmək fürsətimiz olmuyub. Bəzən atdırıblar, bəzən çəkiniblər işə götürməyə. Çünki biz xalq jurnalisti, biz gerib tərifləyəsi deyib, biz deyəsi deyilik ki, bu harama halal deyəsi deyilik. Yəni, baxın, bu ölkədə bunu deməyə borç bilirəm, soruşursunuz. Yəni, insanlar nə baş verdiyini anlasın. Bir tək Sumqayıtın izra başçısından Araşdırma elədim jurnalist olaraq, korrupsiya ilə bağlı, 1 milyarddan çox, hələ mənim tapdığım onun yeyincisi var idi, 1 milyard deyirəm, dəyərli izləyicilər, sizin cibinizin pududur, balalarınızın pududur. Yəni, Dubayda olan dəyərli əmvətənlər, yenə xatırladıram, Dubayda olan xəmsədən haradasa bir 5-6 metr hündür olan bir maliyyə vəsaiti. Bəli. Yəni, baxın, ölüm təhdidi, adam nə qədər irəli gedib ki, nə qədər əndazəni aşıb ki, həm oğurluyur, həm adam göndərir, ölüm təhdidi elətdirir. Görür, ölüm təhdidini mən qəbul eləmirəm, mən çəkinmirəm, daha da tənqidlərimi artırıram. Bu dəfə başqa şeylər, maşın, ev, nə bilim, nələr təkif edirlər. Budur da, yəni, Azərbaycan məmurlarının siması. Yəni, bəlkə kimsə deyə bilər ki, nəyizə, məsələn, Hələ ki, büdcələri yoxdur, bir şey yoxdur. Amma elə mən yeri gəlmişkəm oradan demək istəyirəm, siz məsələn büdcə məsələsindən dolaylı olaraq soruşdunuz. Əlində milyardları olan insanlar bizim qurumda olan insanların vicdanlarını əlindən ala bilmir. Bir çox insanları şəxsən alınır. Ən böyük xoşbəxli yoxdur da, bəy. Əldə etdiyimiz yegənə xoşbəxli budur. Bəli, isə hər girib, isə Bakıda təyyariyə minib, axşam o gün orta Parisdə nahar edirlər. Bank hesablarında milyardları var, onlar hesab edirlər ki, hər şey ala bilərlər. Amma mən açıq şəkildə deyirəm, Rövünək Abdullayev adam göndərmişdi və o baxanda ki, mən onun bütün təkliflərinə geri çevirdim. Mən istəmirəm, yəni, proqram mənim üzərimdə olsun, amma durumu təsvir eləmək zorundayıq. Doğru, doğru, doğru. Çünki insanlar baxsın ki, nə qədər harımlıq eləyiblər. Sonra baxıb deyir ki, nə inəyəcəksən, sən Rövünək müəllimin milyardı var. Ona nə inəyə bilərsən, bunu götürən azından. Mənədən qorxursun. Mən deyim, onun milyardı ola bilər, amma mənim mənəvi vicdanımı almağa buna onun cəsarəti çatmaz, onun o pulu yetməz. Onunla diyalog bitdi. Yəni, insanları ölümlə təhdid edirlər ki, nəsə məndən niyə tənqid yazırsan? Kimdir Zakir Fərhoğlu? Sumqayətin icra bahçısı, nə qədər şikayət gəlib ondan? Şəhid abidələrini söktürən, şəhidlərə divan, şəhid ailələrinə, qazilərə divan tutan, ölüm təhdid edirsə, evini yandırması, nə 
Hakikaten bak, şikayetler var. Açın hiç mənə baxın. Mənim söylediklerimden olalım. Bir müqayis edin. Google sisteminde YouTube'da baxın. Yəni, hərif tanıyan bütün dostlar özleri axtarıb tapa bilərlər. Yəni, bir icra başçısının meydan oxumasını deyirəm sizə. Mən hələ xırda bir şey deyirəm. Yəni, bu ülkədə nə qədər haqsızlıqlar olub. Qazi özünü yandırdı. Ondan sonra qazilərimizin 30 illik haqları, savaş haqları, onların qampurları verilmədi. Bu ülkədə xalqa nə qədər divan tutulur, başqa nə edilməlidir ki? Banka borcu var, var. Uşaq pul ala bilir, yox. İşə düzələ bilir, düzələ bilmir. Normal maaş var, yox bu ülkədə. Niyə? Bu ülkədə adam başına təkcənə başqa ölkələrlə müqayisə eləyəndə hər ailə bəlli sayda pul verilməlidir. Pul mu var? Sahil Babayev çıxır deyir pul mu var? Niyə yoxdur? Pul yoxdursa bu məmurlar haradadır? Məmurlar da haradadır. Bu yurdunuz milyardlar haradadır. Bəli, indi baxın, mən çox önəmli bir şey demək istəyirəm. Bizim bu proqram üzərindən, həm sizin televiziyanızın, yəni abunəçi sayı baxımından, həm bizim yeni başlamağımız baxımından, əslində bizim, sizin, bizim bunları gedib böyük televiziyalarda danışmalıyıq. Çünki bu xalqın, olan hamısının borcu bu xalqın problemini deməkdir, mətbuatın işi problemləri yazmaqdır, doğruları söyləməkdir, söyləməkdir, yalan danışmaqdır. Amma bizi, bax, bunu izləyicilərə özəlliklə çağırış edirəm. Durumumuz, baxın, nədir ki, biz artıq məcbur oluruq ki, biz özəl hər hansısa bir YouTube kanalı açaq, təbii ki, təqdir edirəm, açılmalıdır, deyilməlidir xalqın səsi. Biz bir neçə min insan üzərindən bunu deyək. Amma bunu belə olmayaq da, bu problemlərin özü olmamalıdır. Amma baxın, bu özü də bir əyanı sübuddur ki, orada Mətləb bəy, burada mən xalqın problemlərini YouTube üzərindən danışırım. Özdə görünən problemlərinin bircə faizini, Ayaz bəy, çünki hamısını çatıranmırıq, qeyri-mükündür. Bir faizin belə bir çatıranmırıq. Bəli, Mətləb bəy, baxın, ölkənin harasından, astaradan girin, qusardan, xudatdan çıxın. Bu biri tərəfindən, Balakəndən, Zakataladan girin, sədərəkdən çıxın. Bu biri tərəfdən, Zəngilandan girin, digər tərəfdən, Qəbələdən çıxın. Fərqi yoxdur, ölkənin dörd tərəfindən hər gün, hər saat, hər saniyə problem yağır. Şəhərdə çıxırsan, gedirsən, tıxaca düşürsən. Bir saadın ömrün sürüyür. Gələndə gəlirsən, bir saadın sürüyür. Stres yasırsan, dərman alırsan, o da bu hökumətin əlində. Eyni zamanda əlavə vaxtın gedir, benzin yandırırsan, sokar da bunların əlində. Hər şeydə bizim problemlərimiz üzərindən, stresimiz üzərindən pul qazanırlar. Onlar heç vaxt istəməzlər ki, biz yaxşı yaşayırlar. Yox, yox. Çünki bizim gerçəkdən də stres yaşayırlar. Amız onlara qazandırır. Yəni, mən lab xırdalıqlarına qədər, yəni, biz bunları danışırıq ki, insanlar baxsın, şuurlansın, bilinçlənsin, marifləsin. Danışmaqla nələr eləmək olar, çox şeylər eləmək olub. Tələb eləməklə nələr eləmək olar, çox şeylər eləmək olub. Azərbaycanda insanların siyasi aktivliyi situasiyanı dəyişdirəcək. Yoxsa mən burada yatıram, bizdən kosmosdan bir möcüzə baş verəcək, məmurlar deyəcək, biz... Yaxşı oğlanıq, biz artıq vicdanlandıq, bütün pulunuzu, yediklərimizi də geri qaytarırıq. Xəştədiklər, elə bir şey mümkün deyil, o olmayacaq. Kimdəsə elə bir xam xəyal varsa, gerçəkdən də biz təşrif eləm ki, elə bir xəyal boşuna düşməsin. Müxalifçilik var da, mən həmişə deyirəm, bu müxalifət var, bir də müxalifçilik var. Bu çilik partiyalar gözünü qərbə tikən kimi, dəyərlən vətənlər bunu bir daha qeyd edirik. Sizlər də Gözünüzü qərbə, şərqə, şimala timin. Şimaldan soyuq kül ayağınızı yandıracaq. Qərbdən qərb kül ayı nəfəsinizi boğacaq. Dini darlarsa dinə yanına manipulyasiya edib oradan bir şirma arxasında tutaq ki, cənubdan bizə gələn kül aylərin qarşısını artıq kəsə bilməyəcəyik. Yeganə ümid xalqın özünədir. Elə... Arzu bəyin o sözünə qüvvət olaraq qeyd etmək istəyirəm. Biz nə qədər özümüz özümüzə qayıtmayacaq. O, türklərin gözəl bir sözü var ki, kəndinə qayıt. Kəndinə qayıt o demək də öyrə doğulduğun kəndə qayıdasın. Yəni, özünə qayıt. Prinsipini biz özümüzə qəbul etməyəcəksə, valla problemlər içərisində elə pis vəziyyətə qalacaq. Arzu bəy, elə sizdə bildi bayaq o, Qarabağ qazilərlə danışdıq, indi mənə bir Qarabağ qazi sizdən gedir. Gəlirə siz evirdəkən bunun müraciətini qəbul edə və elə siz də öz münasibətinizi bildirin. Bəli, buyurun.
Çıkıyor biz onun telefon numarası da zengi değiş. Bayakın yazık bize zengidir. Ben de efirdeyim deyin, cevap veririm ben. Şemşir Bey salam. Akşamı gayet. Akşamı gayet. Şemşir Bey. Sesin gelmiyor hem etler. Ay Şemşir, eşidir siz mi hani? He, bir tane eşidir, zorla. Sizin de haradasınız yani, bize e, o probleminizle bağlı müsahibe verebilirsiniz mi bey? Yok hele indi bu telefon üzerinden de verebilirsiniz. Yani e, Karabağ gayesi olmakla bayhem aynı zamanda siz mecburu köşkün sizde bizde olan mağlumata göre. Ben, ben. Yani probleminizle bağlı ele konağımız da yani bizim hemkarımızdır. Problemimizi deyin sonra Allah'ın köpeğine canlı yayınla koşarız. Buyurun ne de probleminiz bey? Ne ne bağlı bize müracaat etmiştir? Aha. Yani üç kardeş dövüşmüş şey, onlar kalan iki, iki, beş kardeş Rusya etkilerinde olmuştu, ee Rusya'da. Aydın mesela Zübey. Sonra kendi, kendi batalyonda dövüşmüş, kirtar koymuş, misafiriz demiş, babamızı demiş. Burada yani yüzü kaçtı konulan beni, hani etten olan beni, ne de uzakşan dolayı eden beni, sefalarla yani çoğalın bulunmuyor. Bize Allah'ın ömür boyu ben verdiler, eve eşya olmadı, körlerde kaldım ben çaktan anamla. Aha. Yani arama da bakabilirim. İçli, güçlü, divaliz adama, öyle. Yani şimdi hal hazırda benim bir dişi sayılası bir yoktu. Yani olduğum kömanı bağışlayıklar bana, kendi üstüne göndermiştim şimdi yani. Neyse bastı sizde. Böyle, böyle. Kömanı bağışladılar, müddet geçti, beş nefer, üç nefer üstüne bastırdı, ben acil olmamışam. Ancak ben canımı koydum o karabalarda, göçünmeden ne kadar dövüşler oldu, ne kadar ilmene sürer yettim, ne kadar ilmene... Ne dertleri değiştim, onları boyunca nesilere vaydım o Güzel Irak komşularımızda Aha. Yani çok işler gördüm Neyse kendi Türk'ün meder 366. motosikleri koyu alay var idi Kan kendinde Böyle böyle böyle He yani tebrik vermek istediler İrmeniye Yani bir nefes ben o Betör üstüne gittim Koramur kendinde Bu Eskeme Rönü Koramur kendi var Hıdır kendi var Aha Ağzamı başın üstünde onun üstünde koramız var, kanapadın altında. Orada yedi nefer işine gittim ben sılatın. Beni aparırlar kapışta çatmaya neyle, beni de en ibadet edenler beni bu hiç... Şemşir Bey, Şemşir Bey, ben size bir şey, bize gönderdiğimiz bu senetler, bu indi biz monitorda canlandırdık. Bu senetlerin size, yani o cevaplar diye de, veya kutba burada epikriz var, sonra müraciət forma. Ne 
Sərin ən böyük günahın qoydu ki, onların xarası uşaqlarına, dayılarına güll atsın ki, mən onların yerinə olsam səni gülləri yərdim. Hələ sən salamat qutarmışsın. Bax, ey, ardı bax, bax. Doğru, doğru bəy, doğru. Mən klinikimə yeni prezidiyyədən çay gelin, mənim çəkin eşidin. Sizə çayıqda yazıram, yəni sizə çatmı. Dəfər əllərlərim ola uzaşılmış, nə deyir? Və sən başlarım prezident yanında atmıyor, sıraçiyyəti qabulu var. Orada 11 dəfə, 13 dəfə olmuşam. Orada da mənim yola verir, yola da qıla verir bəli. Mən onda qıla ki, prezidenti kürmək istəyəm qabulu da olur. Sanırım səni, yalanma. Bax, budur. Prezidenti təyin elə ki, həm bir dəsə olmazlar, həm prezident şəhər ki, qaydasındadır. Oldu, oldu qardaş elə. Bizim ən böyük bədbəxliyimiz oldu ki, elə sən dediyin o məmurları təyin edən birinci prezidentin özüdür. Allah sənə səbir versin, cənab qazi, Allah sənə ömür də versin, heç olmasa bu məmurların axını görə biləsən. Oldu bəy, buyurun. Doğru. Doğru bəy, bizim heç bir müsaqqı deyil. Doğru. Allah tutun şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Oldu bəy, oldu. Biz sizə təşəkkür edirik canlı bağlantımıza qoşulduğumuz üçün. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah səbir versin yenə deyirəm. Sağ olun. Arzu bəy, bir adi bir qazimizin, yəni o belə deyək də, bizə əl çatan bir müraciət idi bu. Hələ bizim, yəni bircə nəfərin daha bu, necə deyək də, bizə əl çatan bilib, yəni bizə dərdin problemini deyən bir qazimizin. İndi görün, nə qədər var ki, yəni bunlar heç ümumiyyətlə bizə çıxa bilmirlər. Son olaraq nələr demək istəyiniz, buyurun bəy. Bəy, deməli bizim təbii ki, qazilərimizin bu hala salınması heç də ürək açıqcı deyil və ürək ağrıqcıdır. Bununla bağlı bir çağırış edək ki, hansı məmurlar edibsə, həmin məmurlar cəzalandırılsın. Kim cəzalandıracaq, bəy, kim cəzalandıracaq? Cəzalandıranın özü olaraq təyin edilir. Ən azı bir çağırış cəzalandıran yoxsa biz ən azı əlbəttə ki, çünki çağırışımıza eləməliyik. Yəni, onlar cəzalandırmayacaqsa biz də xalqın sözünü çıxmaq demək üçün biz buradayıq. Mən bunu burada nəyə vurgulamaq istəyirəm? Buyur, buyur, mətləm bəy. Yəni, baxın, Qarabağda düşmən əlində, qaziləri də sanki düşmən əlində həm Qarabağ əsarətdə, yəni bir qism artıq əsarətdə də, həm də ki, burada içərədə Qarabağ ermənilərə xidmət edən məmurlar, yəni təbii ki, əfsuslar ki var, zaman-zaman az mı var, mətbuatda yazdır 
ermənləri, milliyyətçə erməni olanları gətirdilər. Bayşevi izim getdi, indi başqa bir izim gəldi, çıxdı. Yəni, o Röşən Rızaev və başqalarının adı PKK terror təşkilatından hallanır. Mən mətbuatdan bunları oxumuşam və bunu açıq şəkildə bildirim və Röşən Rızaevdən bizə də çoxlu sayda şikayətlər var. Hətta Gəncə şəhərindən, Bakı şəhərində nə qədər evlərin, köçkünlər üçünlən tikilən evləri satması ilə bağlı ki, başqa insanlar ki, biz onu ala bilmirik, amma Röşən Rızaev bu cür edir. Təkcə Röşən Rızaev yox, hər bir bu iqtidarın hər bir məsuliyyət daşıyır. Kimlərsə xalqı sevirsə, biz onu görməmişsə, xidmət edirsə, bəlkə kiçik vəzifədər, təbii ki, heç kimi də haqqına girmirik. Bəy, baxın, mən nələri vurğulamaq istəyirəm son olaraq. Bax, bugün bir xəbər oxudum, İsraildə bir robot icad olunub. O robot iyi bilir, yəni 6-7 cür iyi qoxunu bilə bilir, yəni qoxunu bilə bilir. Ona proqram yazıblar, peyk antenası üzərindən o suni zəka ilə tanıdıblar. Və bugün bir xəbər də oxudum ki, Azərbaycanda bir ailə restoranda yemək pulunu ödəyə bilməyib və pəncərədən qaçıb. İndi ki, məsəl, biz burada pul ödəməməyə dəstək vermirik. Amma görün, millət nə gündədir də, bəy? Azərbaycan... Baxın, İsraildə robotlar belə iyi bilməyə başlayır. İnsan beyni onu, bax, bu günün xəbərdir, ona gəlib çıxıb. Bizdə isə insanlar hələ yemək pulunu tapa bilmirlər bu şəkildədir. Ölkənin durumu budur. Dünya bir femtometrəni danışır. Bir metrənin bir katrilyonda biri qədərdir. Yəni, bizim istəyimiz nədir? Avropanın qaçqın düşərcələrində, Rusiyanın tələvəz bazarlarında satıcı işləməyən, əzilməyən bir xalq görmək istəyirik. Hər kəsin qarının doyduğu bir ölkə görmək istəyirik. Ona görə xalq hərəkatına biz təbii ki, qərar vermişik. Bu ölkədə nə qədər insanlar məhbəslərdə yatıb, nə qədər qazilərimiz, ermənilər, şəhidlərimiz var, nə qədər qazilərimiz haqqılarına qovuşa bilməyib, nə qədər insanların haqqı tapdalanır hər gün məhkəmələrdə, digər idarələrdə. Belə bir ölkədə sumaq olmaz. İnsanlar da həbs etməklə bir çarə olmayacaq. Fizikada belə bir qanun var. Sovet tüfaqından daha çox həbs edən bir rejim olmadı, amma sonra iş nə oldu? Bəli, kütlə qazanır. İşıq həbs edildiyi zaman, yəni atomlarla təmas olduqsa, təsirlənmə olduqsa enerji ortaya çıxır. Yəni insanlar da bir-birindən o təsirlənmə etkiləşim içində olanda təbii ki, enerji olacaq, güc olacaq. Dünya bəy mütləq sıfırın 170 milyonda birinə gəlib çatıb. Kornel və Vaynan alimlər buna gəlib çatıb. Mütləq sıfırın 170 milyonda biri qədər dərəcəyə gəliblər. Buna Boğuz Eyniş deyin, deməli, o sıxlaşması, o sıxlaşması deyirlər. Dünya bunu danışır. Başqa planetlərdə həyatı danışır. Ora gedib başqa planetlərə çıxır. Ora robotlar göndərirlər suni. Biz isə öz ölkəmizdə haqqımızı tələb elə bilmirik. Belə bir yaşayış mı olar? Biz bunun nəyinə susmalıyıq? Hansı əsasımız olmalıdır? Niyə danışmamalıyıq? Deməklə nə çıxacaq? Deməməklə nə çıxacaq? Düşünərək, deyərək olacaq. Ona görə də bütün burada bizi izləyən insanları ölkənin sərbətlərinə sahib çıxmağa çağıram. Orada konstitusiyada maddə bir başa belə gedir ki, Azərbaycan Respublikasının sərbətləri Azərbaycan xalqına məxsusdur. Demir məmurlara məxsusdur. Xalq öz taliyyinə sahib çıxacaq. Abə elə həmin o konstitusiyanın düyüncü maddəsində də yazılır ki, hakimiyyət xalqa məxsusdur. Amma xalqdan orada əsər alamət yoxdur. Bəli, ona görə də biz çox vaxt tənqid eləyəndə, hakimiyyət sözünü deyəndə çalışırıq ki, siyasi hakimiyyət. Ümumiyyətlə, hakimiyyət demək bir az o konstitusiyanın o maddəsi ilə bir az fərqli anlama gəlir. Əgər biz deyir isə, konstitusiyada var hakimiyyət xalqa məxsusdur, onda biz hakimiyyətin sahibini xalq görməliyik. Təbii ki, indiki iqtidar siyasi hakimiyyətdir, biz onları tənqid eləyəcəyik. Amma xalqın dərdlərini demək üçün, o sizin də konstitusiyada dediyiniz kimi, biz hakimiyyətin sahibini ilə xalq görürük. Onu bütün o şiddət göstərən məmurlar da, polislər də, saxta qanun çıxardan rakurlar da, hakimlər də, rüşvətlə və yaxud da hər hansısa bir saxta yollarla yalanı yazan xalqın ələyinə çıxan jurnalistlər də bilməlidir. Konstitusiyanın birinci maddəsi, hakimiyyətin yeganə sahibi xalqdır. Kimsə sahibə çıxıb deyə bilməyəcək ki, mənə göstəriş verdilər. Göstərişi qanunda var, o verə bilər qanun. Doğru, bəy. Üzdü qanunların da qorunu qanadlısı. Azı bəy, mən sizdən belə bir xayiş edəyim də, olar mı bəy? Sözünüzü kəsdiyimə haqqıza girdiyim üçün məni bağışlayın. Biz həftənin ikinci ya dördüncü günü, yəni müsahib olub daha geniş, tək yəni sizinlə bağlı. Çünki bugün siz də bildiniz ki, qonaqlarımız çox oldu, amma mən izləyicilərimdən də xaric edirəm ki, 
En azından elə dördüncü gün asalaq ki, bir rahat bir məkan seçək. Dördüncü gün biz Arzu Bey'lə Azərbaycanda nə baş verir? Sualına cevap gelecek değerli izleyicilerimiz. Herhalde yazın hansı mövzulara toxunmaq lazım olduğunu bize bildirin ki, biz de Arzu Bey'le hemen o sualların cevabını o, bildiğimiz kadar, yani düşündüğümüz kadar, şahsen o öz adıma deyirəm, kandığım kadar sizinle bölüşecek. Yoxsa bizim başka bir çaremiz yoxdur. Bizim derdimizin dermanı yayın gözümüzdədir. Buyurun bəy, son olarak neler deyirdiniz? Son olarak tabi ki, yani, o kadar çok problemler var ki, bunu yani, 20 yanvar dünyanı oldu. Yani, 20 yanvarla bağlı bütün halkımıza başlayalım. Biz de, biz de. Biz de, biz de. Biz de, biz de. Biz de, biz Bəli, dünən de orada, əfsuslar olsun, biz de getdik, yolları bağladılar, yəni polisler e, yerli yersiz bağladılar, biri obisinin yalanını deyir, bu yol açıq, o yolu açıqdır, mən getdim, gördüm. Yəni durum, e, xalqa öz şahitlerine sahib çıxmaq için ne göre bu qadağa koyulmalıdır? Baxın, bir, bir, bir örnek deyim, dünənki hadisiyle bağlı, değerli izleyiciler. Bütün her yerde yollar bağlanıp alov gülleleri, ona giden yollar, parlament prospekti, elanda verirler ki, avtomobiller için de, ama insanlar piyadalar için de bağlıdırlar. Belə hükumet olar, kardeş, başka ülkelerde qadağa üzerinden çözüm tapmırlar, e? başka ülkelerde alternatifler üzerinden çözüm tapmırlar. Bizde ise vatandaşı olmaz, olmaz, olmaz kanundur, olmazlar üzerinden. Siz olarları tapmaq için oradasınız, çözüm bulmaq için, yoxsa siz de problem yaratmaq için ki zaten onu iller değilir, siz ne farkı var, başka ülkelerde götürün Almanya'nı. Baxın bugün bir örnek de son olarak deyim, İngiltere'nin baş naziri Rishi Sunak avtomobilde kemer takmadığı için e, bugün halktan səhvini etiraf edib üzül istiyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne Değerli izleyiciler, Mətləb Bey, benim avtomatik beynimde bağlantı asosiasiya yarandı ki, bu yaxında bir ay, iki ay önce Azərbaycanda demeli, hansısa memur administrasiyanın işçisi, bir de demeli, Dövlət Gömrük Komitəsinin keçmiş rəhbəri, Bəli, yanınızda bu arada kaynım. Bəli, keçmiş işçisi her hansısa bir kuryeri düştü, təpin şillerin altında saldı, yol hərəkatını pozur, üstüne geldi, hələ vurur. Bu Azərbaycan memurları, o birisi Kerem, e, o hansı ki Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbəri onun sürücüsü götürüp ağzına gələni deyir polise, polise aşağılayır. Bu olanın təfəkkürü çıxıb üzüldü. O da İngiltere'nin baş nazirdir. E, o, o birisi isə bizimkilerin təfəkkürü. Baxın, yəni mədəniyyat budur, sistem fərqi budur, yaşayış budur, səhvi etiraf eləmək budur. Təbii ki, istəmərəm ki, İngiltere olsun, başqa olsun, orada qanun pozumusu olsun, amma ən azı etiraf edir səhvi. Siz de çok sağ olun, bütün izleyicilerimizde çağırış edirik. Yani burada aktivlik gösteren her bir kese. Yani mütlük şekilde bunu deyim, inşallah Allah'ın izniyle çok yaxşı işleri bazaracak ve görecek. Buna heç şüphemiz yok. Bey, son olarak bizim yani o, o, o diyalogumuzu son olarak bir şeyde dikkat edelim ki, çok təəssüflər olsun ki, Arzu Bey, yani o, həmin o 20-ci yanvarlara, yanvar şahitlerine küçük uşaqları, narkomanlar, ne bileyim, o olmazın ifadelerini işlerdenler bu gün hakimiyette oturur. Çok dünyanın tezahürü o mekanları çok da iyi arzu ve düz değil. Biz hansınla başlayıp valla hansınla kurtaracağımız özümüz bilmiyiz. Buyurun bey. Yani. Son olarak tabi ki siz dediniz ki her hafta görüş olsun. Biz bunu idare heyetinde danışmışıq ve o kararı kabul eləmişik. Yani siz deyarken de artık ben artık idare heyetinin kararını size deyə bilirim ki bəli artık bizim programlarımız olacak bu televiziyada, bu öz yerinde. Bir de bəy, elbette ki yani problemler çoxdur. Danışılacak çok mövzular var. Yani o kadar çok sali problemler var. Yani insanlar özleri de aktiv olmalı. Doğru, ben bunu doğru, bir neyse de uygulamışam. Aktiv olmasa hiç kim yani başka ülkeden gelip yok. demeyecek ki, ben sizin yok. yerinize, hakkınızı tətbiq edeceğim. Biz size teşekkür ederiz, kardeşim, yani hemkarım, eyni zamanda o əqidə e, silahdaşım, ne, ne bilim, ne, ne kabul edin siz edin, değerli izleyicilerimiz. Çünkü Arzu Bey sözün hakiki mənasında mämləkətdə sözünü deyən və bundan sonra deyəcək bir jurnalistimizdir, bir kardeşimizdir. Biz size teşekkür ederiz, bizimle bölüştük. Şahsen bizim kanala 
olan bu sizin yorumlarınız için biz bunu kabul edelim. Yakin kertanın dördüncü günü Allah bize imkan verse, Allah ömür verse ve memuriyet bizim o alın yazımızdaki nokta ile vergünün yerini değişmese konağımız olacak değerli izleyicilerimiz ve yine canlı yayınımızda el arzu saya doğru ve ben metle besenli olacak. Herhalde ben düşünürüm ki haftanın ile dördüncü günleri biz e, arzu bayraçların konağı olup sizlerin problemlerini müzakirə etmək bizim için hoş olardı. Biz de bir daha teşekkür ederiz Arzu Bey. Ee, bizim efirimizde geldi, canlı yayınımızın konağı olduğuz. Ve internetin bize verdiği imkanlar e, yani çerçevesinde sizlerle yani fikir mübarilası yapardık. Allah bundan sonraki işlerinizde size uğurlar e, dilesin. Yani buna bilir siz de bu Azərbaycanda arzu etmək belə cinayetdir. Yani öz ve vətənə xayanat kadar cinayetdir. Ona göre ben arzu da edemem. Çünkü o cinayetin iştirakçısı olmak da istemiyorum. Bu memuri niyetten ne desen göz vermem mümkündür. O rahmetli e, Nesbe Hanım deyirdi, deyir, ki çok bol saat demem ki, hiç de yokunda da reisin kızıyla işin olmasın. İndi bəy, biz o günlə kalmışız ki, biz hətta yuxumuzda belə arzu eləməkdən korkuruq. Bak belə, geceniz geri kalsın, bəy işlərinizdə uğurlar. Ve bizim de yani ne gücümü çatır, hansı yardımı edebileceği ise o böyle bir mesele var, bir mahnı var, deyir o daftara məni de yaz. Elə kardeş o daftarınıza məni de yazın. Onsuz da bizim elə işimiz ömrü boyu xarqa xidmət olur da bizim başka işimiz gücümüz yoktu ki. Geceniz gerek olsun bəy, teşekkür ederim bir daha. Sağ olun, sizin de güzel bir ölçü bulmak dileğiyle. Allah diyen olsun. Allah arzunuza yetiştin. Sağ olun bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun bey. Bak böyle değerli hümetenler. Ben şimdi e, artık arzu beyle yani biz etirimizi yekunlaştırdık. Şimdi ben e, İlham Məllim'e bayağıdan İlham Məllim mənim zengi edir. İlham Məllim'den zalaşaq göre bizim təhsil ekspertimiz neleri demek istəyir. Akşamınız gayrı lan benim, akşamınız gayrı. Ay almatınız gayrı olsun, almatınız gayrı olsun, necesiniz? Lan benim, ben ilk olarak sizden döne döne özür istedim kardeş. Ben e, yani şimdi e, müsahibimiz vardı Arzu Bey, bizim hemkarımızdı. Ona göre sizin zel, zelerinizde zamanında cevap verebilmedi. Ona göre kardeş bizi bağışlayın. Bakın benim, buyur. Bakın benim, bakın benim, ben... Mən Piri Yovanası ve Aslan Lassan Rahim Daşkınıyam, Nuruş Gazet. Mən neçə evdi gelip bu... Neyin ki məni, bütün xalqı, təsir etkileri, mənimleri narahat edilen məsələdən yenə yeni faxları size çatırmak istedim ki... Buyurun bey. ...bəri yine çatırasınız. Deməli, bunlar bu gəncə təsir idarəsini rəisi Anar Qədimini ümumiyyətlə hayxıb. Yani bunun da bir iki arkası var, arkasında da Emin Amrullayev dayanır. Bunlar her ikisi sonrasında hizmet edilen adamlardır. Ben indi başa düştüm ki, niye bana Emin Amrullayev deyir ki, ben prezidentten korkmuram. E, bu da hemen ki. Ona göre ki, bunlar sen deme Soros arka indiler ki, yani biz Soros bizi müdafi edin. İndi ben de ne deyirəm, koy bunları Soros müdafi edin. Bunları arkalansın. Benim de arkamda ölkü prezidenti Canav İlham Aliyev, baş prokuror beni getirmem, şagirdim Kamran Aliyev ve Milli Tersikası Hizmetin Rəsli Elnağı. Koy bunlar da beni müdafiye etsin. Göre indi kim güçlüdür? Soros güçlüdür, yoksa ölkü rəhberliği güçlüdür. Mesela burasındadır ki, gör bu kadar, ne kadar hayatıf ki, e, anar gelmeliyiz. Gence tersinde bütün ne kadar şehirde dost, koho, hansı, özü de geyri peşekarlar, hamısını yığır, gence tersinde yığırdı, toplattı. Yani bunu e, Emin Amrullayev görmür, Emin Amrullayev buna ne kadar razılık verir, hamısı geyri peşekarlar. İndi de üçtür ki bundan kalır. Anar Qadimeliyevin doğuma bir e, emzadesi var. Ataları emi olurlar. Ananın atası Yusuf ile 
demeli Azer İbrahimov onun datası Arif Doğma Emoğlu'dur Azer de 10 ilden çoxdur ki Gəncəşehir İcra Hakimiyyatində İqtisadiyyat Şöbəsində Rehren çıkıyor Demeli təhsil deyilen şey anlamaz ki bu gelip təhsil atışa Gidib büyünlər əmizadəti bunu hürmət namına, qonluq bazlıq namına, üstür ki bundan qabaq gətirdi, həmin Azər İbrahimovu da növbəti iqtisatını gətirdi, qoydu gəncə Daskətən Regional təhsilinə izbati cəməli şöbiyyə müdür, inisiti, inisi təsəvrini ki, bu adam da gəldi şöbə müdürü. Deməli, özü banditçi, Aksiyet Bank, Mavini Bankçisi Aksiyet Bank, deməli, Daskətənə göndərdiyi mali müdürü banditçisi öz yaxın dostu Soros'da bir yerdə oxuyub. Deməli, hansı şöbə müdürləri, digər şöbə müdürləri özünü yerə bitirib, yoldaşı Elmur adında təhsilat şöbəsinə gətirib, o da banditçisi. Deməli, bütün banki bunlar alınmış kimi, Yəni, bütün yedə arxa dönənin gətirib orada bəylə olur dildə desək. Bəli, indi fikir verir. İndi deməli, bunlar gözlərini qanırdır. Deməli, bu adam heç kimdən qorxmur. Yəni, Emin Əmrullah ilə göz nə qədər arxa indi ki, bu heç kimdən qorxmur. Emin Əmrullah ilə göz nə qədər arxa indi ki, bu heç kimdən qorxmur. Deməli, bunlar çox arxaladır. İndi qoy ki, bunlar mənim nəzim nöqtəyi nəzərimcə, bunlar həqiqətən Pakinyan ilə bunlar nəfər qoldu. Pakinyan da çox olsun. Deməli, bunlar da Pakinyan ilə kiçik qardaşlardır. İndi mənə təsir edən amil odur. Mənə təsir edən amil odur ki, deməli, bu müstəqil dövlətin qurulmasında ki, mənim əməyim var, ömrü boyu Ulu Öndərin yanında olmuşam. Hələ Ulu Öndər vətsədə olmayanda, Naxçıvan şəhərində olanda mütəmadi o ki ilə məkulaşmışam. Bu dövlətin qurulmasında gəncədə təbliğat çaparmışam ki, Ulu Öndər hakimətə gəlsin. Biz bu yolda çalışmışıq. İndi bunlar bizim qurduğumuz dövləti ancaq və ancaq dağıdırlar. İndi siz təzəvr edin ki, deməli, 1994-cü il gəncə hadisələrini törədənlər, dövlət tezliki eləyənlərin bu adamlar çox tökücülərdir. İndi bunlar bizdən, şəxsən məndən, o cümlədən var etməlidir 29-cun çağı itirikdiri, həmin şeydir, bax, bizdən Heydər Əliyevi intiqamını alırlar. Və yaxşı, bu dövlət hara baxır, bu milli tərqətliyi gəncə şöbəti hara baxır və bunlar görmürlər ki, bunlar gəncədə bu cürə təbliğat aparırlar, təhsibat aparırlar, ölkənin ərazi salırlar havada və təhsini də sür vəziyyətdə salırlar. Eyni senari, sizə məlumat verim ki, artıq bütün Azərbaycan danışır. Deməli, Şəmtizdə də Şəmtizdə regional təhsilin müdürü var, Arslan Hadi, o da iqtisadçıdır, Paşa Holidikdən gəlib. Deməli, bu yaxınlarda iki gün bundan qabaq toz da təhsil şöbəsində bir mesad işləyir, elçin müəllim, Aliyev. Əməklər müəllimdir, əməklər müəllim. Gəlib ki, həmin regionalın rəisinin yanına Arslan Hadi edin ki, Xarik edilən məni, 65 yaşı var, məni xarik edilən dərsindir sonuna kimi, gələ qədər nə olar, mənim bankim var, məni taqlayın. Deməli, nə deyilsə, çöpü, təhkir məliyim, nə deyilsə, elə həmin anda onun qabiliyyətində kişinin ürəyi partiyib vəfat edir. İndi bu dəqiqə Şəmkir Rayıb Prokologunda ciddi araşdırma gedir. Eyni senari, Bax gəncədə də oldu bilirsiniz ki, 44 növləri məktəbin direktirini söydü, təhkir elədi. O da bütün təhkəsiz deyə, prezidentə yazdı ki, ödümə ödümə kələcə səhət tatdırıram, mənim o günə qoyub, elədi də. Axıda şiir ürək partadı öldü. İndi eyni qaydada bir növləri məktəbin direktiri Mətanət Qarayevanı özünü öldürmə dərəcəsinə tatdırdı. Deməli, dərmanlarla, həkimlərin səy nəsrəsində qadın yenilən bir zülümlə həyata qaytardılar. İndi siz 
tədəv edin ki, onu da e, hafifli 30 min də pul istədi çaxlamaq üçün. E, Hansıda çox dolmuş vaxtlardır. Gözü rayonunda e, artıq 7 aydı, 8 aydı dirayət çıxırdı. Çubut dolmuşdur. Eyni qaydada bunun sözündən qeyri qanunu, qeyri rəsmi, Emin Amrullah Təhsil Nazirliyindən e, komisiya yolluyub, bir iki beş dəqiqədə, uşaq bir iki beş dəqiqədə şahidlərin sayı e, davamiyyəti 30 faiz olduğuna görə qeyri qanunu məllimədi direktivikdən çıxartdılar. E, Bəs yaxşı, və bu nə, təm özü də məllimədə işdə olur, prokurorluqda olubdur və araşı da var. E, e, həmin qaydada, həmin qaydada onu da öldürmək istəyirdi, e, məllimədi həkimlər geri qaytardı. İndi bu görə e, gözlə rayon prokurorluğunu gözləyirəm ki, Mənim üçün çox maraqlıdır. Gözü rayon prokurorluğu bunun bu cinayət işinə e, hansı qiyməti verəcək? Və eyni zamanda mən öz yetirməm e, Kamran Əli ilə üzümü üçün deyirəm ki, bu işdə çox ciddi olmaq lazımdır. Yəni, düz, Əmir Evin Əmrullayı, Anar Qədməliyi, e, deyək ki, həmin şəntirdə Aslan Hadiyi, digərləri hansı bir mənbədən qidalanırlar? <gülüyor> Bir mənbədə, bu da Soros'dan, deməli Soros'dan qidalanır. Sən demə ona görə bunlar maliyyəmiş ki, biz heç kimlə qorxmuruq, prezidətdən də qorxmuruq. Ona görə də mən xaric edirəm, günlərdə e, görürsünüz, deməli o da haqdır, e, kim pul verir, kim tapışırlır, həmin adamları çatırlar. Nədər oldu, əməklər müəllim, metodist, bunu altı ay saxlamırsan, Ama anar gəlməli, gəndirədən 4 sənə adi məktəb direktivdir, artıq bu üç ili taxlıysa, xeyr ola. Və evi burada da eyri, eyri qaydada, və xeyr ola. Ona görə də mən çox xaric edirəm, bunun bir nəticəsi olmalıdır. Bir hörmətli redaksiya, hörmətli həmkarlar, bunun bir nəticəsi olmalıdır. Necə ki, cənab prezidentə mədəniyyət sahəsindəki o öz başnağıqları hamı kimi bir-bir çatdırdılar. Bizim çox hörmətli cənab prezident Mədəniyyət Nazirini e, Anar Kerimoğlu dərhal vəsvətinə kənarlaşdırdı. Həmin məsələ Emir Əmrullayın başında olmalıdır. Qoy buradan mənim sözlərimi eyni zamanda Mikail Zabbarov deyikdi. Biz eyni zamanda Ceyhun Bayramov deyikdi ki bunların xərəfləri Ha, Emin Amirullayi Azərbaycan təhsilini nə günə qoydu? Azərbaycan təhsilini nə tək çöktürdü? O yollar da bunu bitsinlər. Yəni, bununla da heç bir vaxt biz gələcəyə gələ bilməliyik. Bu bizim balalarımıza da təhsildi, təhsildimizə də təhsildi, bizə də təhsildi. Onlar gəldi, mən istək gəndək vasarda gəndədə at oynadı. Siz təzəvr edin ki, hamı artıq hamı ayağa qalqın, belə belə olmur və təhsil idarəsini də bəyət edib, e, deməli, ancaq intriq ilə idarə edib, yaxın arada 78 mühatibi də işdən çıxartdı, hansı ki, bunun adamları deyil. Hmm. Çünki bununla gedir, gör, bütün maliyyətləri yedir təhsilə, amma maliyyət sektorlə müdürür. İdam məhsulları tutaran bir qadını qoyub. Bax, buna nə qiymət verək? Abə, gözəldir də, abə, o, bu da o yemək işinə baxır da bu adam. Gözəl edir və təsiri dağıtmaq üçün edir. Ona görə mən xarik edirəm, yenə vaxtınızı çox almıram. Buyurun. Mənim sözlərimi, bir əməkdar məlim kimi, bir istimai qadim kimi, bir axsaqqal kimi, mən ona axsaqqal kimi şeyi də yazdım məsləhət deyidim. Xeyri yoxdur, bu adama heç də təsir eləmir. Onu görə də xarik edirəm, mənim gələ bu sözlərimi ölkə rəhbəri ilə çatdırın. Buyur, hamın məlumatı olsun ki, gəncədə qorxulu bir vəziyyət. Bəli, bu gedikdən əgər anar gəlməli gəncə təsirdə rəhbər kimi qalsa, mən sən yandırım ki, sənə prezident çəksin. 94-cü gəncə hatələri yedidən baş qaldıra bilər. Bax, mən bu sözü deyirəm. Oldu ilə müəllim, təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik, canlı yayın bağlandığımız üçün yerə bir daha sizdən özür istəyirəm ki, biz yəni o efir mədəniyyətini nəcər olaraq sizin zəngizə 
Yani cevap veren bir medya herhalde sizden özür isterim İlhan Mənim. Çok Teşekkür ederim bey. Oldu, oldu bey. Oldu, teşekkür edeceğim. Değerli fikirlerinize göre, teşekkür. Değerli hemvetenler, bu da tabii bir izleyicimizin bizimle bölüşeceği fikirleridir. Bir daha Değerli izleyicilerimiz, her birimizi, yani bizim bu o uzun uzadı müzakirelerimize koşulduğumuz için teşekkür ederim. Ancak bir şeyi de qeyd edin, ben bayağı e, yani, evrin öncesi, yani bu hatta məlumat verdim. Çok tersler olsun ki, bugün məmuri niyet, niyetleri başlarında çatlasın, yani bizim başımızda çatmasın. Siz bakın, Elsan vətənler, 20 qapiyin hakkı hesabını aparılan bir məmləkətdə 30 milyar ne bileyim filan kesin adından 1 milyar filan kesin adından 3 milyar başka bir filan kesin adından veya Arvat Bank'a etibar ettiler hala milyonlar küçük olduğu için bunları saymıram. Tekçe bunların cemini biz toplasak Karabağ'a değen ziyanı si inandıram ki iki defa artık ödemiş olalım. Yoxsa bu alınan bu əmlaklar, alınan bu ne bileyim e, tutaq ki o değeri bilinmeyen o taşınan, taşınmaz əmlakların başka bir babadan alınır, hansısa bir e, başka bir nene holdinga, başka bir ne bileyim baba holdinga, bacı holdinga ötürmekle biz hiç neyin ayrı olmayacak. Çalışmak hiç olmazsa bunları alın. Ve bu çalışmak ümidiyle de sizlerden ayrılan değerli emretenler bize ayırdığınız vaxta göre size teşekkür ederim ve tabi olarak sizden halallık istedim. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ki memlekette gizli değer bir şey kalmasın. Geceniz xeyre kalsın. Gelen canlı yayınlarda görüşmek ümidiyle bendeniz. Yani bu canlı yayınlarda belirtisi mətləb Həsənliyim.